ഓക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് പോ പോയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ നാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കണം രണ്ട് കൈ വെക്കുമ്പോൾ ഈ സൂട്ടിൻ്റെ ബോയൻസി കാരണം തന്നെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു വരും ഇങ്ങോട്ടിലേക്ക് വരും അത് ഒരു ടെസ്റ്റ് അതിനേക്കാൾ കഠിനമായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ടോർപ്പിഡോ ട്യൂബ് ടെസ്റ്റ് ഇതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ടോർപ്പിഡോ ട്യൂബിൽ നേരത്തെ ഡ്രൈ റൺ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഇപ്പോൾ വെറ്റ് റൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ ടോർപ്പിഡോ ട്യൂബ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ട്യൂബിൽ ഒരു സമയത്ത് മൂന്ന് പേർക്ക് കയറാം അപ്പോൾ ഈ സൂട്ടെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് മൂന്ന് പേര് ഇങ്ങനെ ട്യൂബിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ട്യൂബിനകത്ത് നിന്ന് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ട്യൂബിനകത്ത് വെള്ളം നിറയ്ക്കും വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അതിനെ പ്രഷറായി ചെയ്യും അപ്പോൾ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കാനുള്ള സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമില്ല ഈ സെറ്റ് തല തൊട്ട് കാല് വരെ ഇട്ട് കാരണം നമുക്കൊന്നും കാണാനും പറ്റില്ല ട്യൂബിനകത്ത് ലൈറ്റ് ഇല്ല അതൊരു മെറ്റലല്ലേ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി ഡാർക്ക് എന്നിട്ട് അവർ നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചൂട്ടിൻ്റെ ബോയിൻസ് കാരണം ട്യൂബിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പതിക്കാന്ന് പോകും അപ്പോൾ പുറം ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായിട്ട് ഇരിക്കുക പിന്നെയാണ് അവർ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുക പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാറ്റ് വരുന്ന ആ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം അത് നിൽക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഓക്കെ പ്രഷറൈസിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെളിയിൽ പോകണം എന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സ്വബോധത്തെ അല്ല സ്വബോധത്തോടെ അല്ല ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിത്തിങ് ഇടാട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എമർജൻസി ഡ്രില്ലെങ്കിൽ നമ്മളോടൊക്കെയും പറഞ്ഞു അഥവാ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട മുമ്പിലുള്ള ആളുടെ കാല് പിടിക്കുക മുമ്പിലുള്ള ആളുടെ കാല് പിടിക്കുക ഡ്രൈവർ വന്നിട്ട് പിന്നെ നിന്നുള്ള ആളെ വലിക്കും വലിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി പുറത്തേക്ക് പോയി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും പേടിക്കണ്ട ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫിനിഷ് ദിസ് അതങ്ങനെ ആ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഷറൈസിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയം കഴിയുമ്പോൾ പുറമെ നിന്ന് ഡ്രൈവർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടും ഡോറുമേ ടോപ്പിലോ ട്യൂബിൻ്റെ ഡോറിന് അപ്പോൾ ഇഫ് എവറി തിങ് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടണം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഡോർ തുറക്കും നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോയി വരണം ഈ രണ്ട് ടെസ്റ്റും പാസ്സായാൽ മാത്രമേ ഒരു സമ്മറിനത് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിലാണ് പലരും പേടി കാണുന്നത് കാരണം ആ സൂട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ്ട്രോഫാവിക് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും അത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ പോയ ടീമിൽ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ഈ ട്യൂബിൽ കയറി കയറിയിട്ട് ഈ ട്യൂബ് തലവട്ട് കാല വരെയാണല്ലോ ഇടുന്നത് മൂടുന്നത് പിന്നെ വായയുടെ അവിടെ നിന്നാണ് എയർ വരുന്നത് അപ്പോൾ മൂക്കുകൊണ്ട് ശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ ആയിട്ട് ആ സൂട്ടിന് ഇവിടെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് ആ ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ വലിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ മൂക്കടയുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂക്കടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ വായന വന്നു ഞാൻ അതിനകത്ത് കയറിയപ്പോൾ എൻ്റെ കഷ്ടാദിന് ഈ ഇത് ലൂസായി ലൂസായിട്ട് സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ശ്വാസം വലിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ സെറ്റിൽ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എയർ ഉള്ളത് അതും പ്യുവർ എയർ അല്ല നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പ്യുവർ എയർ അല്ല അപ്പോൾ അധികം വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോയിസണിങ് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഇതാകാൻ പാടുണ്ട് എന്തോ അന്നത്തെ ആ ഒരു ധൈര്യത്തിൽ പാനിക്ക് ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ കൈ ഈ രണ്ട് വിരലും ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തപ്പി പിടിച്ച് ക്ലിപ്പ് കണ്ടു ക്ലിപ്പ് ഇങ്ങനെ ആദ്യം വലിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തു ടൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തിരിച്ച് നോർമൽ ബ്രീത്ത് ആയി അപ്പോൾ ഓക്കെ അത് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രഷറൈസിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്ക് ചെയ്തു അവർ നോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ആൾ അനങ്ങില്ല കാരണം അയാൾ പേടിച്ച് എനിക്ക് ബോധം കെട്ടാൻ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് പിന്നീ നിന്ന് ഡോറ് തുറന്ന് ഞങ്ങളെ മൂന്ന് പേര് വെളിയിലേക്ക് വരത്തു അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണറച്ച് കിടപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ബാച്ചിൽ ഞങ്ങളെ വിട്ടു ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ
ജർമ്മനി മേഡ് സബ്മറിൻ അന്നത്തെ വൺ ഓഫ് ദ ന്യൂവർ സബ്മറിൻസ് ആയിരുന്നു ഐ എൻ എസ് ശിഷുമാർ എന്നാണ് ഫാമിലി ഫാമിലി ഞാൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലാണ് ഐ ഗോട്ട് മാരിഡ് മൈ വൈഫ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഡിഫറൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോമൺ ഫ്രണ്ട് വഴി കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ അന്ന് ബോംബെയിലായിരുന്നു പോസ്റ്റഡ് വൈഫിനെയും വൈഫിൻ്റെ പേര് ഉഷ എന്നാണ് വൈഫിനെയും ഞാൻ ബോംബെയിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ ഞാൻ ആരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ജനറലി ഹൗ ലൈഫ് ഇസ് ഇൻ ദ നേവി ആസ് എൻ ഓഫീസർ ആസ് എൻ ഓഫീസർ വൈഫ് വാട്ട് യു യു ഫേസ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഓക്കെ വിത്ത് ചിക്കൻ ഗെറ്റ് മാറി ഉണ്ട് പറഞ്ഞു ഷീവ് ദോസം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് പ്രയർ നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ ഇവിടെ ബോംബെയിൽ വന്ന കാരണം വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഷിഗോട്ട് ഇൻ ടു ദ ഗ്രൂ വെരി ക്വിക്ക്ലി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഹാസ്റ്റ് ബി ഗിവൺ ടു ഹെർ കാരണം അഡ്ജസ്റ്റബിലിറ്റി ഫാക്ടർ വളരെ ഹൈ ആണ് അയാളെ അത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രഡീഷൻ ഉണ്ട് അത് എല്ലാ ആൺ പ്രോസസ്സിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഭാര്യമാർ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ജീവിതത്തോട് പെട്ടെന്ന് താരതമ്യപ്പെട്ട് അക്ലിമറ്റൈസ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് മാ പുതുതായിട്ട് ഒരാൾ മാരേജ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ അയാൾ താമസിക്കുന്നത് വീട് ഇമീഡിയറ്റ്ലി കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നൊന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം മെസ്സിലായിരിക്കും താമസിക്കുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷേ അയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സും കോസ്റ്റ്മേറ്റ്സും എല്ലാവരും കൂടി അവരെ കാണാൻ പോകും വിതൗട്ട് എനി നോട്ടീസ് എല്ലാവരും കൂടി വന്നിട്ട് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി തരും അല്ലെങ്കിൽ വി വിൽ ഹാവ് ഫുഡ് വിത്ത് യു ടുഡേ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ആ അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും വെച്ചാൽ അത് അപ്പോൾ ഇന്നതേ കഴിക്കുള്ളൂ എന്നല്ല വാട്ട് എവർ ഇസ് അവൈലബിൾ വാട്ട് എവർ ദറ്റ് ലേഡി ക്യാൻ മേക്ക് ഷി വിൽ മേക്ക് ആൻഡ് ഗീവ് ആൻഡ് അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദി യങ് കപ്പിൾ ഇസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് ടു അ ഹോട്ടലിൽ ഓർ സമയർ വെർ ദർ ഇസ് എ പ്രോപ്പർ മീൽ ഗീവൻ ടു ദ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കണക്ട് ഈസ് മെയ്ഡ് ആൻഡ് ആ ഒരു സർവീസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പേടി മാറിപ്പോകും നമ്മളെ ഏലിയൻ ആയിട്ടുള്ള പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോകുന്നതെന്നുള്ളത് ആ ഒരു പേടി ഇവർ പോകും സിമിലർലി ഈവൻ മൈ വൈഫ് വാസ് ട്രീറ്റഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് വി ഗോട്ട് എ വെരി ഗുഡ് റിസെപ്ഷൻ ഫ്രം ആർ ഓൾ ഓർ ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്ലോലി സ്ലോലി ഓൺ അവർ ഓൺ ഷി മേഡ് അവർ ഓൺ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് നൗ ഷി ഈസ് ഫുള്ളി അക്ലിമറ്റൈസ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഷി ഡസൻ ലൈക്ക് ടു ഗോ ടു എനി അതർ സൊസൈറ്റി ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഈ സർവീസിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ബോണ്ടിങ് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത യു കെ നോട്ട് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് എനിവേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരാൾ നേവിയിലാവുമ്പോ നമ്മള് ഷിപ്പിൽ പോയി ആർമിയിലാവുമ്പോ ഫോർവേഡ് ഏരിയാസിലൊക്കെ പോസ്റ്റാവും എയർഫോഴ്സിലാവുമ്പോ നിങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ഏരിയാസ് ഫീൽഡ് ഏരിയാസിലൊക്കെ പോകും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ല അവിടെ വീട്ടില് ഇയാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീട്ടുകാരുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ സർവീസിലുള്ള ഒരു വൈഫ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് വെദർ ഇറ്റ്സ് എൻ ഓഫീസേഴ്സ് വൈഫ് ഓർ ജവാൻ വൈഫ് യാതൊരു മടിയും ഇല്ലാതെ യു ക്യാൻ ഗോ ടു ദ നേബേഴ്സ് ഹൗസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ടെൽ ദം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ദേ വിൽ എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ദ ലേഡി റീച്ചസ് ഹെർ ഹൗസ് സേഫ് ഇഫ് റിക്വയർഡ് സംബഡി വിൽ എ കമ്പനി ഹെർ ടിൽ ദർ ഇത് നമ്മൾ സിവിലിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല ക്ലിയർ യാതൊരു ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് തോട്ട് തന്നെ ഇല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് തോട്ട് ഒന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ യു വിൽ ഫൈൻ ദാറ്റ് എൻ ഓഫീസേഴ്സ് വൈഫ് ഗെറ്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ഫ്രം a jawan's family Sim- the reverse also happens angane ullo oru bonding ullo oru oru community aanu services adu kondana services la vannattulla oru lady services la background ullo oru lady they are they are all very proud of the fact that they are a service uh, man's wife house aanalla spouse aanalla and that, that gets ingrained into them avare ചിന്താഗതിയിലും അതെ വേ ഓഫ് ലിവിങ്ങിനാണ് അത് ആണെങ്കിലും അതെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതായാലും അതെ ഇപ്പൊ എന്റെ എന്റെ വൈഫ് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ എറണാകുളത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ പോസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ടോക്കച്ച് എന്
ഉണ്ടതിൻ്റെ ഒരു പ്രകടമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് അത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആസ് ഫാർ ദ ഫാമിലി കൺസേൺ നോ കമ്മിങ് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ എനിക്ക് രണ്ട് പേരാണ് ഒരു മകളുണ്ട് മകനുണ്ട് മകളുടെ പേര് ഐശ്വര്യ ഷീസ് മാരീഡ് ടു എൻ ഏവൽ ഓഫീസർ ആൻഡ് അവർ ദർ ഓൺ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ സിംഗപ്പൂർ അവൾ സ്കൂളിലായിരുന്നപ്പോഴും ഷീ വാസ് ഫുള്ളി ഇൻറ്റു അത്ലറ്റിക്സ് ഷീ വാസ് എ ചാമ്പ്യൻ ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷീ ടു കപ്പ് പാഷൻ ഫോർ ഡാൻസ് അവൾ മോഹിനിയാട്ടം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭരതനാട്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടംപററി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷീ എസ് കം ഷീ പിന്നീട് അവൾ ഒരു ഡാൻസ് കൊറിയോഗ്രാഫറായി ഷീ എസ് കം ഇൻ മെനി ടി വി ഷോസ് ജലക്ലാജിട്ടുണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 a very famous dancer called Salman Yusuf Khan okay. and they came runner up in that one Pinnida uh, she took part in and then dance India dancers angana parna do adile varsha she became a choreographer then graduated to from a dancer to a choreographer adile moon seasons la avaru pangadtu pinnida covid vanna karanam industry all shut down appana ivula naatle vanna naatle vannate she got married now after marriage Uh, she has not been able to do that ennalum kerala le vannata dance kerala dance nu varana or program vannata z kerala le adil avlu or judge aayittu vannata mia nu varana or actress ayirunnu ayinte vera or judge prasanna master one of the famous actor avarokke ayirunnu judge adile appo adinte pinnide idonnu vannatilla pakshe ippa singapore le they are very strict avlukku angane idonnu idan pattilla now she has qualified as an international yoga teacher and uh, she is taking online yoga classes മകന്റെ പേര് അരവിന്ദ് ഹിസ് ഓൾസോ ഇൻ ടു മ്യൂസിക് ഹി പ്ലേസ് ദ ഡ്രംസ് ഹി ടു ക പാഷൻ ഫോർ ഡ്രംസ് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ഇസ് എഞ്ചിനീയർ ചെറുപ്പത്തിലെ അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവന് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫ്രം കർണിയ കോളേജ് കോയമ്പത്തൂർ ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹി ജോയിൻ ബോംബെയിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളുണ്ട് പട്ടാഡോ സ്കൂൾ ഓഫ് മ്യൂസിക് അവിടെ അവൻ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആയിരുന്നു ഡ്രംസിന്റെ കുറച്ച് കാലം അതൊക്കെ കൊണ്ട് നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നൗ ഹി സ്വിച്ച്ഡ് ഓവർ ഫ്രം മ്യൂസിക് ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ സൊല്യൂഷൻസ് പക്ഷെ അവൻ ട്രിനിറ്റി മ്യൂസിക് സ്കൂളിലുണ്ട് അവരാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എന്താ പറയേ ഒരു ബോംബെ ബോംബെ ഈ ട്രിനിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ് മ്യൂസിക് ഉണ്ട് അവരുടെ അതിന് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രാജുവേഷൻ അപ്രോസ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനോ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അത് ട്രിനിറ്റി സ്കൂളിന് പല ഗ്രേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈവൻ അവന്റെ സ്വന്തം കഴിവിൽ തന്നെ ഗ്രേഡ് എയ്റ്റ് പാസ് ആയിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ലെവൽ തിങ് നല്ല മാർക്കോടെ അവൻ പാസ് ആയത് സ്വന്തം മാവന്റെ കഴിവാണ് ഞാൻ സർവീസ് നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അതിനു മുമ്പ് ചെറിയ വേറൊരു കഥയും കൂടി ഉണ്ട് സബ്മറീനിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കോഴ്സിന് വന്നപ്പോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ മെറ്റ് വിത്ത് ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയിട്ട് അപ്പൊ അവര് മെഡിക്കലി ദേ സെഡ് ഐ ഐ കാൺ ബി ഇൻ ദ സബ്മറി കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഒരു ഈ ആക്സിഡന്റ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് റൂട്ടീൻ ആയിട്ട് എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടലോസിസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ഈ സർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടലോസ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കഴുത്തിന്റെ ഈ രീതി തന്നെ ഈ സബ്മറീനിൽ നമ്മൾ പെരിസ്കോപ്പ് ഉണ്ട് പെരിസ്കോപ്പ് ഉയർത്തിയിട്ടാണല്ലോ കാണുന്നത് പുറമെ എന്താ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ പെരിസ്കോപ്പ് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ പോകണം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ ഈ സ്പോണ്ടലോസിസ് ഉള്ളവർക്ക് അത് ഒരു ഒരു ഇതാണ് ദോ പേഴ്സണലി ഐ ഡിൻ ഹാവ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഒരു പ്രോബ്ലം ബട്ട് റേഡിയോളജിക്കലി അതൊരു വന്ന കാരണം അത് എനിക്ക് വിടേണ്ടി വന്നു ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി സാഡ് മൊമെന്റ് ഫോർ മീ ബട്ട് നമ്മളൊക്കെ പറയുന്ന മാതിരി വൺസ് എ സമ്മറിനർ ഓൾവേസ് എ സമ്മറിനർ സോ ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ദയർ ഇൻ മീ ദ ഫയർ ഇസ് സ്റ്റിൽ ദയർ ഇൻ മീ അത് വിട്ടു അത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ വാസ് പോസ്റ്റഡ് ഓൺ ദി സബറി ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾ ഇൻ സത്വാന അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എൻ സി സിയിലേക്ക് ഒരു ഒരു പോസ്റ്റിംഗ് വന്നു ടുട്ടുക്കുറിൽ എൻ സി സിയിൽ ആയത് കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ബിഗ് ചലഞ്ച് ഫോർ മീ ബിക്കോസ് ദോ ഐ വാസ് എൻ എൻ സി സി കാൻഡിഡേറ്റ് ടു റൺ എൻ എൻ സി സി യൂണിറ്റ് ഇസ് എ
ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇത് ഇവർ ഞങ്ങൾ തമിഴ്നാടു ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കീഴിലായിട്ടായിരുന്നു എന്റെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അണ്ടർ തമിഴ്നാടു ഡയറക്ടറേറ്റ് ദർ ആർ വേരിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എൻ സി സി ഗ്രൂപ്പ്സ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് മധുര ഗ്രൂപ്പ് ഈ എൻ സി സിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നേവൽ വിങ് എൻ സി സിയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ നൗസൈനിക് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ അവിടെ നേവൽ എൻ സി സി കാഡറ്റ് ഫ്രം ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ദ കം ടു എ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ദ ഹാവ് എ ടെൻ ഡേ ക്യാമ്പ് ഇൻ ദി ദർ ആർ വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ നേവിയിൽ ചെയ്യുന്ന മാതിരി ബോട്ട് റോയിങ് സിഗ്നലിങ് ഫയറിങ് പരേഡ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഓൾ ഡൺ ബൈ ദ കാഡറ്റ്സ് ആൻഡ് ആസ് കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് യൂണിറ്റ് ദിയർ സപ്പോസ് ടു ട്രെയിൻഡ് അപ്പോൾ ഈ തമിഴ്നാട് കണ്ടിൻജൻ അന്ന് ദർ വർ സിക്സ്റ്റീൻ ഡയറക്ടറേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് തമിഴ്നാടു ഡയറക്ടറേറ്റ് വാസ് റണ്ണിങ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ ഓർ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നവ് സൈനിക് ക്യാമ്പിലേക്കാണ് പോയത് അല്ല അത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് അറിയണത് എങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടൂട്ടു കുറയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്ഥലത്തായിരുന്നു അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ സിഒ ആയിട്ട് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തത് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്യാമ്പിൽ എല്ലാ അക്കാഡമിക് ഇയറിലും ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് അത് ജൂൺ മാസത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫുൾ ഇയറിനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ അവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന അതാണ് അപ്പൊ അവിടെയാണ് ആ ഒരു മീറ്റിംഗിലാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ നവ് സൈനിക് ക്യാമ്പ് ഉണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ നവ് സൈനിക് ക്യാമ്പിൽ തമിഴ്നാട് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് സെവൻ ഓർ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഫോർട്ടീനും ഫിഫ്റ്റീൻ പൊസിഷനിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി നവ് സൈനിക്കിന്റെ ആൻഡ് അഗെയിൻ ഡെസ്റ്റിനി ലക്ക് ആ കൊല്ലം എന്നെ അതിന്റെ ട്രെയിനിങ് ഓഫീസറായിട്ട് അവർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെയിൻ ഐറ്റമാണ് ബോട്ട് പുള്ളിങ് അപ്പൊ തൂത്തുക്കുറയിൽ ഞങ്ങൾ ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു ദ ടൂട്ടുക്കുറിൻ പോർട്ട് ഈ ടൂട്ടുക്കുറിൻ പോർട്ടിൽ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തായിട്ട് ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് ഹാർബർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ കടലിന് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്പൺ ടു സി ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിക്കാൻ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങ് അവിടെ ടൂട്ടുക്കുറിൻ പോർട്ടിലെ പോർട്ടറസ് മാനേജറായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അവിടെ ട്രെയിനിങ് നടത്താനുള്ള പെർമിഷൻ വാങ്ങി അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ബോട്ട് പുള്ളിങ്ങിന് പോകും ഈ തമിഴ്നാടിന്റെ ഇത് എന്താ വെച്ചാൽ ടൂട്ടുക്കുറിൻ ഇത് പോർട്ട് ഏരിയ അപ്പൊ കുറെ മുക്കുവന്മാരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ കടലിൽ പോയ ശീലമുണ്ട് അത് കാരണം ദർ വെരി സ്റ്റഡി പീപ്പിൾ ഈ ബോട്ട് പുള്ളിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റിയ ആൾക്കാരാ അത് അതേമാതിരി തന്നെ ഒരു സ്ഥലമാണ് കടലൂർ കടലൂർ എന്നുള്ള ആൾക്കാരും അത് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള പിള്ളേരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കടലൂരും തൂട്ടുക്കുറിൽ നിന്നുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ടീം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ റോയിങ് എല്ലാ ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ബോട്ടിലിരിക്കും എന്നാലും ഞാനും ബോട്ട് പുള്ളിങ് ചെയ്യും എന്നെ നിങ്ങൾ തോപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് കടലയും ബീഫും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കടലയും ബീഫും മേടിച്ചുതരാം ഞാൻ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു മാസത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് നോ കടല ബീഫ് അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വാശിയേറിയ ഒരു പുള്ളിങ് ആയിപ്പോയി അവസാനം ഇത് ട്രെയിനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കോമ്പറ്റീഷനിൽ പോയി അതേമാതിരി തന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫയറിംഗ് ആണെങ്കിലും അതിലൊക്കെ നല്ല ജോഷോടെയാണ് അവരൊക്കെ പിള്ളേരൊക്കെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്തത് പിന്നെ വേറൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിൽ വന്നത് വെച്ചാൽ ഇവര് പിള്ളേരെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് പിള്ളേർക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേണം എന്നാലേ അവർ ആ ഒരു ജോഷിൽ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ഒരു നല്ല ടീഷർട്ടും ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇവർ മാത്രം സാധാരണ ഒരു ടീഷർട്ട് അവരുടെ പൈസ കൊണ്ട് മേടിച്ച് അവർക്ക് കഴിവ് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന അപ്പൊ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് കോണ്ടറിനോട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ ട്രോഫി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സാർ ചെയ്യണ
ദാറ്റ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രകടനം മാതിരിയാണ് അവർ ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ്സിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ ബോട്ട് വെള്ളത്തിന് മോളിക്കോട് ഇങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു സ്കിം ചെയ്ത് പോകാന്ന് പറയും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വേർഡ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ബോട്ട് ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞിങ്ങനെ പോകും ഇവർ ബോട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളിക്കോട് ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകണ മാതിരി ആ സ്പീഡിലാണ് ഇവർ കൊണ്ട് ഇവർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാത്തിലും ഇവർ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കാരും ഇത് എവിടുന്ന് ഈ ടീം വന്നേന്ന് കാലങ്ങളായിട്ട് ഫസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന കേരള ടീമിൻ്റെയും മധ്യപ്രദേശ് ടീമിൻ്റെയും അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിള്ളേർ പറയുന്നതാണ് അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് നിൽക്കായിരുന്നു ഇവരായിട്ട് കമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ്സിൽ ഇവർ ഫസ്റ്റായി സെക്കൻഡ് ഹീറ്റ്സിൽ ഫസ്റ്റായി പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് ഫൈനലിൽ വന്നു മധ്യപ്രദേശ് ഇവർ പിള്ളേരുടെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിള്ളേർ പറഞ്ഞു സാറേ മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ ടീമിൻ്റെ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വേറെ ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് ഇവരായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കമ്പീറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും എത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഇതിലായിരുന്നു ഫൈനലിൽ വന്നിട്ട് ഈ ബോട്ട് പുള്ളിങ്ങിൽ ഒരാൾ ഈ റഡർ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു നങ്കൂർ പിടിച്ച് നങ്കൂരിൽ എന്താ പറയുക റഡർ പിടിക്കാനുള്ള ഒരാളുണ്ട് അപ്പൊ റഡർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അയാൾ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ബോട്ടിന്റെ സ്പീഡ് കുറയും അങ്ങനെ ഒരു ലാസ്റ്റ് മോമെന്റിൽ അയാൾ എന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു പശക്ക് ചെയ്ത കാരണം കേരളയുടെ ടീം ഞങ്ങളുടെ ടീമിനെക്കാട്ടിലും ഒരു രണ്ടടി മൂന്നടി ഡിസ്റ്റൻസിൽ അവർ ഫസ്റ്റ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊല്ലം ഓവറോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ബോട്ട് പുള്ളിങ്ങിൽ തമിഴ്നാട് ടീമാണ് വരുന്നത് അത് ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്ത് ഞാൻ മൂന്ന് മാസത്തിലാണ് അച്ചീവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിള്ളേർ വന്നിട്ട് പിള്ളേർ ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ കാണുമ്പോൾ സാറേ ഞങ്ങൾ സാറിനെ വി പുട്ട് യു ഡൗൺ സാർ വി ആർ നോ യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ യു മസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ചലഞ്ച് അതാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തമിഴ്നാട് ടീമിൻ്റെ ലെവലെ മാറിയാണ് അതാണ് വൺ ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി 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 സാറ്റിസ്ഫൈങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ മീ ഇവർ ഫസ്റ്റ് ആയി വന്നു എന്നുള്ളതല്ല ആ പിള്ളേരുടെ മെന്റൽ ഔട്ട്ലുക്ക് അല്ല മെന്റൽ ഔട്ട്ലുക്ക് ലൈഫ് ചേഞ്ച് അവര് വീട്ടിൽ തിരിച്ചു ചെന്നപ്പോ വേറെ ലെവലിലുള്ള പിള്ളേരായി അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാരൊക്കെ എന്നെ വന്ന് ചിലരൊക്കെ എന്നെ വന്ന് സാറിന്റെ കാല് ഞങ്ങൾ പിടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദറയാം യു ഹാവ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് യു ഹാവ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വോട്ട് ഐ ട്രൈ ടു ടെൽ ഇത്രയും പിള്ളേരുടെ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുത്തത് അതായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം ഈ എൻ സി സിയിലായിരുന്നു എൻ സി സിയിൽ ടെനിയർ കഴിയാറ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഈ ഐ വോളണ്ടിയർഡ് ടു ഡു എൻ എസ് എസ് ബി ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് കോഴ്സ് സെലക്ടേഴ്സ് കോഴ്സ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫീസർ ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫീസറിൻ്റെ ജോലി എന്താ വെച്ചാൽ ഹി ഹാസ് ടു കണ്ടക്ട് ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഹി ഹാസ് ടു സെലക്ട് പീപ്പിൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹി ഹാസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സൈക്കോളജി ഓഫ് ദറ്റ് പേഴ്സൺ അതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫീസറിൻ്റെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി അപ്പം അത് കാരണം അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഇത് ഓൾസോ വെരി ടഫ് പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ടു പെർസെൻറ്റ് ഒരു ജി ടു ആയിട്ട് പാസ് ആയിട്ട് കിട്ടാനുള്ളത് അപ്പം ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേവിന് നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു നാല് പേരിൽ പ്രാക്ടിക്കലും പാസ് ആയിട്ട് വന്നു ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ആരൊക്കെയും തിയറി കഴിഞ്ഞ് പ്രാക്ടിക്കൽ പകുതി വെച്ചിട്ട് വിട്ടുപോയി ഈ ഇത് ടഫ് ആവാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെയിൻ അധികം ഇല്ല ഇറ്റ് ഇസ് മെന്റൽ സ്ട്രെയിൻ അതായത് യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ് എസ് എസ് ബിയിൽ സർവീസ് സെലക്ഷൻ ബോർഡിൽ ഒരു ടാസ്ക് ആണ് അത് ദേ വിൽ ഗിവ് യു എ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ദേ വിൽ ടെൽ യു ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഹൗ ഡു യു ഗോ ആൻഡ് സോൾവ് ദാറ്റ് അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ആർ സ്പെസിഫിക് വേസ് സ്പെസിഫിക് ആൻസേഴ്സ് ഫോർ ദാറ്റ് അത് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫേർഡ് ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ഡൺ ഇറ്റ് കറക്റ്റ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് സം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് സം ലോ മാർക്സ് എന്ന് പറയാം അതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട
അതിൽ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പിള്ളേരായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് സാഹചര്യത്തിലാണ് വളർന്നത് വലുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കോളേജിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് യു ഫേസ്ഡ് ഇൻ ലൈഫ് ചലഞ്ചസ് യു ഫേസ്ഡ് ഇൻ ലൈഫ് ഹൗ ഹാസ് ഇറ്റ് മോൾഡഡ് യുവർ മൈൻഡ് ഹൗ ഹാസ് ഇറ്റ് ചേഞ്ച് യുവർ ക്യാരക്ടർ ഇതൊക്കെ ഇറ്റ് പ്ലേസ് എ പാർട്ട് ഇൻ ആൻഡ് അതിന് അതൊക്കെ ഇതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു ആവറേജ് പേഴ്സണാലിറ്റിനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഡോ ട്രെയിനിങ് ക്യാൻ ടു സം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചേഞ്ച് യുവർ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഔട്ട്ലുക്ക് ദർ വിൽ സ്റ്റിൽ ബി സം ഏരിയ വിച്ച് കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻബോൺ അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോഴേക്കും പറയുന്ന ലീഡേഴ്സ് ആർ ബോൺ നോട്ട് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇത് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇതിലും ഫീൽഡിലും ഉണ്ടാവും സോ ഐ ഡിസൈഡ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് സോ ഇതിലെങ്ങനെ വെച്ചാൽ യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സിറ്റുവേഷൻ നാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടീ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടു അത് നിങ്ങൾ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോവാണ് കാട്ടിലായിട്ട് പോവാണ് കാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ വന്ന് അവിടെ അടുത്തൊരു ഡാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ ഓടിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഡാം പൊട്ടി അതൊരു ഡിസാസ്റ്ററാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ഓഫീസേഴ്സ് ആകാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഗോ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് അതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പുറത്ത് വേറൊരു രണ്ട് ട്രെയിൻ നമ്മൾ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ മൂന്നാല് സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നിട്ട് ഹൗ ഡു യു റിയാക്ട് ടു ദാറ്റ് ഫോം ആൻസേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിലും ഹൗ ഡു യു റിയാക്ട് ടു ദാറ്റ് ആൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്താണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് അവിടെ നിന്ന് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നാണ് ഹോസ്റ്റലിൽ തിരിച്ചതോ അതാണ് എത്താണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഭവിഷ്യത്തും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് സമയത്തേന് നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ വെക്കണം ഇങ്ങനത്തെ ഇതാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആസ് എ ട്രെയിനി ജി ടി ഒ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പറയും ഓക്കെ ഡി ആഫ്റ്റർ ടു മോറോ യു പ്ലീസ് മേക്ക് എ സ്റ്റോറി ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ബ്രിങ്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് പല സിനിമാ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കാനായിട്ട് അതുമാതിരി നടു റോഡിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് അതിങ്ങനെ എഴുതി തല ചൊറിഞ്ഞ് രാത്രി ഉറക്കമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം കൊണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ അയാൾ ഒറ്റ നോട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറയും വിതൗട്ട് എനിത്തിങ് ഈ ജസ്റ്റ് ഇത് യൂസ്ലെസ് വൺ മറ്റന്നാൾ ഇതുമാരത്തെ അഞ്ചെണ്ണം എഴുതി കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ നമുക്കറിയാൻ എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരെണ്ണം എഴുതാനുള്ളത് ഇമാജിൻ അഞ്ചെണ്ണം വേണ്ടി അത് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ജി ടി ഒ ട്രെയിനിങ്ങിന് എല്ലാ ദിവസവും കാലത്ത് ഈ ജി ടി ഒ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൗണ്ടിൽ കാലത്ത് സമയത്തിൽ ചെന്നോളണം അവിടുത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് എത്തുന്നതിന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ചെന്നോളണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനായിട്ട് ഇരുപത് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടാക്കണം എല്ലാ ദിവസവും ഇരുപത് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടാക്കണം ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെയും പറ്റി മൂന്ന് ലീഡ്സ് ഉണ്ടാവും അതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ India is a country where cricket is the biggest thing. In your opinion, what should be the size of the cricket? Should it be 3 feet? Should it be 4 feet? Should it be 5 feet? This is the answer. And then I have to do a discussion. This is not a debate. It's a discussion. Okay. If you have any topic, you can't tell me. That's why I'm here. Then, if you have to do this, we have to actually start grading all the six, ten candidates who have come actually for the interview. ശരിക്കുള്ള മാർക്ക് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് നടന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കും അത് എഴുതിയിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ടറെ കാണിക്കണം ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇട്ട മാർക്കിനെ കാട്ടിലും നമ്മളിട്ട മാർക്കിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് അവേ ഫെയിൽ സ്ട്രേറ്റ് അവേ ഫെയിൽ അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് അവർ മാർക്ക് ഇടും റാങ്ക് ആൻഡ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ പത്ത് പേരിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് വിടണം അതേ സമയത്ത് ഓരോരുത്തർ മാർക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പൊ മാർക്കിന് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഇത്രയും മാർക്ക് ഇട്ടാലേ പാസ് ആവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിടുന്ന മാർക്കും ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇടുന്ന മാർക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫെയിൽ നമ്മൾ ഒരു മാർക്ക് ഇട്ടാൽ ഫൈനൽ കോൺഫറൻസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച തിയറി ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള തിയറി
അപ്പൊ അത്രയും ഒന്നും ഒരു ഇത്ര കട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബാച്ച് ഫയൽ ആ ബാച്ച് ഫയൽ മൂന്നാം ദിവസം കാലത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ടറിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തോളാം കാരണം അതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺഫറൻസിൽ ആ സമയത്ത് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴും ഞാൻ ഫെയിൽ സോ ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി എ ഗ്രേറ്റ് ചലഞ്ച് എന്തോ ഗോഡ് വിൽ ഞാൻ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വന്നു എന്നെ അവർ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അവിടെ എസ് എസ് ബിയിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ആ ട്രെയിനി